Amici bentornati su questo canale, oggi torniamo a parlare di illuminazione. Volevo trasmettervi un messaggio molto importante. Oggi si parla molto spesso di tecnologia di illuminazione, ma allora Yaputuri Godox, eh, certo se ho i soldi mi compro l'Arri Sky Panel o il Gemini eh, Light Panel, eccetera, eccetera. Quanto costa, quanto non costa? Ragazzi è un po' come le macchine, in realtà eh, queste lampade certo hanno un indice di resa cromatica molto alta, quindi i colori sono rispettati, non generano erano flicker, in alcuni casi sono anche potenti, dimmerabili, benché siano lampade a led, eh, le versioni RGB ci permettono di non usare le gelatine e di ottenere tutti i colori che vogliamo, ma alla fine sono dei giocattoli che hanno senso quando noi sappiamo illuminare. Questo per dire che se non abbiamo soldi possiamo tranquillamente incominciare a lavorare con le lampadine, le lampade, i faretti, le quarzine, tutto quello che magari non ha un indice di resa cromatica adeguata e professionale è più scomoda magari è difficile da dimmerare ma in realtà se sono tecnologie incandescenza eh, anche per esempio comprando le vecchie lampade ad incandescenza come le, eh, le Yaniro le, le Red Ed eccetera insomma qualunque sia la fonte di luce quello che veramente conta è capire come si illumina cioè la tecnica fotografica in particolare eh, l'illuminazione a tre punti e quindi come creare la gradevolezza innanzitutto e poi eh, degli stati d'animo particolari appunto giocando con le luci diciamo che quello che bisogna sempre capire è a cosa serve l'illuminazione cinematografica cioè prima ancora di tutte le cose artistiche cioè di dare delle sensazioni attraverso le luci e le ombre in realtà il primo compito del direttore della fotografia e quindi del videomaker che fa un po' tutto da solo è quello di creare molta tridimensionalità in un fotogramma che per sua natura è bidimensionale quindi il concetto di rendere tridimensionale le persone gli attori soprattutto e staccarli parecchio fare percepire la distanza dallo sfondo e quindi dalla strada dagli altri attori eh, dalla scenografia eccetera e questo lo si ottiene in generale questo ne abbiamo parlato spesso soprattutto eh, creando la contrast ratio quindi come in questo caso questa parte qui è più illuminata di questa parte qui e, e creando contrasto eh, oppure con le backlight venendo staccati dallo sfondo. Quindi l'importante è iniziare anche con le lampadine di qualunque tipo a capire come si illumina. E in tutto questo è molto importante rispettare il range dinamico perché quello che rende una immagine innanzitutto professionale e quindi quando c'è stata una sapienza e, e in qualche modo non sgradevole è il fatto che non si siano clippati, bruciati, insomma non si siano perse le informazioni né delle alte luci, quindi fino al bianco, né delle ombre, quindi fino al, all'illuminazione più, più fioca che c'è nelle parti in ombra e scure della, eh, della, del fotografo. Questo ovviamente eh, lo si ottiene o eh, aggiungendo luci alle parti troppo scure o eh, cercando di diminuire eh, l'intensità dell delle alte luci, molto difficile quando si sta all'aperto ovviamente, molto molto più semplice quando si gestiscono le lampade o si può riflettere la luce come vogliamo. In quel caso dobbiamo appunto far sì che la scena rispetti il range dinamico che oggi con le, con le Black Magic, ma anche con le Sony Alpha eccetera, comunque raggiunge sempre almeno i 13 stop di gamma dinamica ovviamente girando in log quindi questo è un breve video che vuole eh, far passare questo concetto a cosa serve l'illuminazione a dare tridimensionalità ai soggetti e a stare nel range dinamico per fare questo non è necessario uno sky panel non sono necessarie le attrezzature costosissime si può iniziare imparare a farlo anche con lampade assolutamente economiche e non destinate al film Making. Una volta che si è diventati bravi a farlo e quindi magari si sta pure incominciando a lavorare perché quello che facciamo viene apprezzato, ha senso spendere le centinaia di euro per i Godox, gli Apotur, gli Sky Panel e tutto quello che tanto ci piace e tanto costa. Comunque sulla direzione della fotografia c'è un intero lunghissimo capitolo di un'ora nel mio videocorso Professione Videomaker che è questo. Professione Videomaker è il corso italiano di videomaking più completo sul mercato. In ben 20 ore di lezioni ha l'obiettivo di fornire una formazione completa. Parte dalla attuale tecnologia delle camere, pro e contro di cinecamere, reflex e mirrorless, i formati di registrazione, la compressione, il log. 
Tutto sugli obiettivi foto e cine, le attrezzature per le riprese, cavalletto, spallaccio, steady, gimbal, slider, carrello, l'uso dei droni e le regole della legge. La fotografia, l'esposizione, il triangolo ISO, diaframma shutter, luce solare, artificiale, dura e morbida, tecnologie dei corpi illuminanti, diffondere e riflettere la luce. La registrazione audio, microfoni lavalier e shotgun, sistemi wireless, registratori digitali, il boom e le tecniche per usarlo. Un capitolo è dedicato al perfetto chroma key. Quindi la regia cinematografica, le inquadrature, i punti macchina, l'inclinazione della camera, i movimenti di macchina e come realizzarli, la continuità cinematografica, la regola dei 180 gradi. E ancora il montaggio, software disponibili, regole e ritmo nel montaggio, stacchi e attacchi di montaggio, le transizioni. L'uso della musica negli audiovisivi, cenni di scrittura creativa, di color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista. E che se vorrai vedere un po' gli estratti di tutti i 14 capitoli di questo eh, videocorso di 20 ore, eh, in descrizione troverai appunto un estratto di 20 minuti dove vedrai un po' eh, tutti i capitoli condensati. Se ti piace puoi comprarlo a un prezzo veramente molto molto piccolo. In, eh, su Amazon ci sono anche i miei due li li libri professione videomaker e video virali che invece si concentra sugli aspetti della viralità e dei contenuti per il web, mi raccomando cercami anche su Facebook alla pagina professione videomaker e se ti piace il cinema, i racconti sui film su TikTok alla pagina sempre professione videomaker. Se questo video ti è piaciuto lascia like, iscriviti al canale e attiva la campanella e ci vediamo prestissimo qui su YouTube.